Além do clima seco do mês de agosto, o tempo está fechando lá em Brasília, envolvendo algumas das mais importantes instituições da República, entre elas o Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal. Depois de solicitar à Polícia Federal mensagens hackeadas de autoridades, alguns ministros do STF estariam articulando o afastamento do coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol. A temperatura está tão alta que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, até convocou uma reunião de emergência. E toda essa confusão é porque nas mensagens que foram divulgadas pelo site do Intercept Brasil, foi revelado que o procurador Dallagnol, em 2016, teria incentivado seus colegas a investigar o ministro Dias Toffoli, que hoje é presidente do Supremo e a esposa dele, com a intenção de encontrar evidências ligando o casal às empreiteiras envolvidas com o esquema de corrupção na Petrobras, que levou muita gente para a cadeia, inclusive o ex-presidente Lula. Os ministros do STF também colocam pressão no ministro da Justiça, Sérgio Moro, que fazia dobradinha na Lava Jato com o procurador Dallagnol. O ministro havia informado às autoridades que tiveram as conversas hackeadas que as mensagens seriam todas destruídas. Mas o ministro Alexandre Moraes, do STF, resolveu requisitar da Justiça Federal de Brasília a cópia integral do inquérito e do material apreendido em função das notícias de que os ministros da mais alta corte do país seriam vítimas de uma investigação ilegal. A verdade é que ninguém tem o direito de cometer exageros ou ilegalidades passando por cima das leis, principalmente aqueles que têm a missão de aplicar a lei, como é o caso do Poder Judiciário. Se o Ministério Público errou, tem que responder por isso. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal não podem se colocar como os intocáveis da República, achando que podem tudo. É lógico, eles têm muito poder, mas precisam observar os limites da legalidade. E o que se espera é que isso tudo que está ocorrendo não seja mais uma grande conspiração para enterrar a Lava Jato, que colocou muito bandido na cadeia. Mas a limpeza tem que ser completa. A faxina não pode ficar pela metade.